Lad os se på opgaven. Så vi har et koordinatsystem i rummet, og i det koordinatsystem er der en kugle, som har centrum i C 0,0,5, og der er et punkt, der hedder P 2,1,7, som ligger på kuglen. Det vi skal gøre, det er, at vi skal finde en linje for kuglen. Så det første vi gør, det er, at vi slår op, hvad kuglens ligning den er. Og øh, kuglens ligning, den ser sådan ud. Så hvis x, y, z er et punkt, der ligger på kuglen, og a, b, c, d er centrum, så skal øh, punkterne x, y, z, punktet x, y, z opfylde følgende ligning. for at ligge på kuglen. Og er det så kuglens radius? Og øh, lad os se, hvad vi har fået at vide. Vi har fået at vide, at centrum det er 0,0,5. Så vi kan faktisk allerede sætte centrum ind med det samme. Sådan der. Og øh, vi kan se, at x minus 0 giver bare x, og tilsvarende med y minus 0, det giver bare y. Så vores ligning, den bliver reduceret til x i n plus y i n plus z minus 5 i n, lige med radius i n. Så øh, for at kunne sige, at vi har bestemt kun ligning, mangler vi bare at finde ud af, hvad radius skal være. Øh, der må være en oplysning, vi ikke har brugt. Og den oplysning, vi har brugt, det er, at det punkt P her, det ligger på kuglen. Men at et punkt ligger på kuglen, det betyder, at den ligger på gule overfladen, så afstanden fra punktet P ind til centrum C, den er faktisk præcis radius. Så vi kan udregne radius ved at sige, at radius det er afstanden fra centrum C til punktet P. Og så skal vi have fat i afstandsformen fra punkt til punkt. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal trække x-koordinaterne fra hinanden, så det er 2 minus 0 til de anden. Plus, så skal vi tage y-koordinaterne og trække fra hinanden, så det er minus 1 minus 0 i anden. Plus, så skal vi have z-koordinaterne trykket fra hinanden, så det er, oh, det er 7 minus 5 i anden. Og hvad kommer det til at give? Det giver 2 i anden. Det giver 1 i anden, og det her det giver 2 i anden. 2 i anden det giver 4, plus 1 det giver 5, plus 2 i anden det giver 9, så det er kvadratrunden af 9 eller 3. Så kuglens ligning bliver så x i anden plus y i anden plus z minus 5 i anden lige med 3 i anden. Men øh, der er mere i denne opgave. Del B af spørgsmålet lyder som følger. Så den kugle, vi lige har kigget på, den har en tangentplan, så det vil sige, at der er en, en plan, som lige akkurat rører kuglen i et punkt. Og den har denne ligning, x plus 2y minus 2z plus 1, lige med 0. Og øh, det vi skal gøre, det er, at vi skal bestemme den spidse vinkel mellem... Øh, Alfa, det var den her, og linjen går igennem C og P. Så øh, inden vi går i gang med at regne, så skal vi lige have en fornemmelse af, hvordan tingene ligger i forhold til hinanden. Så det første vi gør, det er, at vi lige prøver at skitsere, hvordan alfa den ligger. Så vi ser tingene fra siden. Så her har vi tangentplan alfa. Og Kuglen, det var alfa, det var tangentplan til kuglen, så kuglen den må lige akkurat røre planen i et punkt, sådan der. Øhm. Så har vi et eller andet sted øhm, på kuglen, der ligger p. 
Sådan der. Og vi har et eller andet centrum her. Ja. Og øh, det vi skulle finde, det var den spidse vinkel mellem alfa og så linjen gennem C og P. Så hvis vi lige så stille og roligt trækker en linje her. Vi kan jo passende kalde den for L. Så er det altså den spidse vinkel mellem linjen og alfa, vi skal have fundet. Så det må være den vinkel, der ligger her, vi skal have, have undersøgt. Og... Øh, den nemmeste måde at finde vinkel på, det er at finde den ved hjælp af vektorer. Så linjen, den har en retningsvektor, så vi kan tage den vektor, der går fra C til P. Det må være en retningsvektor for linjen. Og planen, nu ser det ud som det er en linje på, på tegnet, men planen er jo todimensionel, så vi kan ikke rigtig sige, at planen den har en retning. Men i stedet for, så kigger vi på planens normalvektor. Så planen den har en normal vægte her, lad os kalde den for n, som står vinkelret på alfa. Og det vi så vil gøre i første omgang, det er at udregne den vinkel, der er mellem en normal vægter og så øh, linjen l. Og når vi så har udregnet øh, vinkel mellem linjen og normal vægteren, så vil vi så se på, hvordan vi kan øh, udregne den spidse vinkel mellem linjen og planen i stedet for. Men øh, der er nogle forskellige ting, vi skal have fundet. Så det første, vi skal have fundet, det er den vektor her, der går fra C til P. Så øh, når vi skal udregne en vektor, der går fra et punkt til et punkt, skal vi tage koordinaterne fra slutpunktet, det er P, og trække koordinaterne fra startpunktet fra. Så P, det var punktet 2, minus 1, 7. Det har vi fået i opgaven. Og så skulle vi trække begyndelsespunktet C fra, og centrum i cirklen, den havde koordinaterne 0, 0, 5. Og lad os se, hvad vi får. 2 minus 0, det giver 2. Minus 1 minus 0 giver minus 1. 7 minus 5 giver 2. Så har vi brug for normalvektoren som vi har valgt. Så vi skal have en eller anden normal vektor til planen alfa. Og øh, hvis vi nu går op og kigger her på ligningen for alfa, så ved vi jo, at koefficienterne til x, y og z, de udgør en normal vektor for planen. Så koefficienten her til x, det er et ettal. Koefficienten til y, det er et total. Og koefficienten til z, det er minus 2. Så nu har vi fundet en retningsvektor for linjen, og vi har fundet en normalvektor for planen, og nu skal vi så have udregnet vinklen mellem de, disse to vektorer. Og øh, til det brug, øh, så bruger vi vores øh, cosinusformel, så cosinus til vinklen skal vi kalde den for w, cosinus til w, det er så altså vinklen mellem retningsvektoren for linjen og normalvektoren, den får vi ved at udregne prikproduktet mellem vektorerne og dividere med længden af begge vektorerne. Så der er nogle mellemregninger her, vi lige skal, skal i gang med. Så i første omgang tager vi lige at regne længden ud. Så længden af CP. Vip bruger vores længdeformel, så vi skal tage kvadratroden, og så skal vi tage koordinaten og sætte i enden. Så det er 2 i enden plus minus 1 i enden plus 2 i enden. 2 i enden det er 4, det giver 1, det giver 5, plus 4 mere, det giver 9. Og kvadratroden af 9, det er 3. Normalvektoren, hvad længde har den? Så længden af en vektor. Vi skal tage kvadratroden af summen af koordinaternes kvadrater. Så 1 i anden plus 2 i anden plus minus 2 i anden. Det giver 4, det giver 4, det giver 1. Så det er også kvadratroden af 9, eller 3. 
Øhm, og så mangler vi lige vores prikprodukt her. Så se p-vektor prikket med n-vektor. Hvad giver det? Vi skal gange x-koordinat med x-koordinat, så det er 2 gange 1. Plus, så skal vi sige y-koordinat gange y-koordinat, så det er minus 1 gange 2. Plus, og så skal vi sige z-koordinat gange z-koordinat. Det er 2 gange minus 2. Det er 2 minus 2 minus 4. Det må give minus 4. Så vi har altså her et kosinus til w, vinklen mellem de to vektorer. Den er altså minus 4 divideret med 3 gange 3. Og det betyder så, at w er lige med omvendt kosinus af minus 4 mine dele. Og så skal vi ellers have fat i vores lommeregner. Sådan der. Vi skal lige have tændt den. Og så skal vi sige øh, omvendt kosinus til minus 4 9 dele. Sådan der. Og øh, vi får noget lidt sjovt her, men øh, hvis vi nu siger, at vi skal have det afrundet, så får vi her, at vinklen W, den er, vi skal lige have fat i kridtet. Det var 116,3. Mm, det driller lidt her. 3,8,8. Grader. Så øh, hvis vi nu kigger på vores øh, tegning, så kan vi se, at den ikke passer helt, fordi sådan som vi har fået tegnet vores tegning, så er vinklen spids. Men øh, det skyldes, at øh, den normalvægte, vi har, den må pege den anden, anden vej. Så hvis vi lige prøver at lave en ny tegning, vi har planen her, den er alfa, så har vi vores kugle, der ligger her, vores centrum, vores p, og så har vi vores linje l her, sådan der. Og øh, se p vægter den gik fra centrum og ud til p. Det var den, jeg skubber den ned her, hvor den rammer planen, så det er, den går i den retning der. Og hvis vinkel så er 116, så må det betyde, at vi ikke har fat i den øh, normalvægter, der peger op, men derimod den med vinkel, der peger ned. Så vi har n, den har vi her. Og så har vi cp-vektor her. Og så er det den vinkel her, der er 116 grader. Og det vi blev bedt om, det var, at vi skulle finde den spidsvinkel mellem planen alfa og linjen. Så den vinkel, vi skal have fat i, det må være den, der ligger her. Og vi kan se, at den Vinkel her kan vi få, hvis sige 116 grader minus de 90. Så den søgte vinkel, det er altså 116,388 grader minus 90 grader. Og det kommer til at give 26,38,78 grader.